আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখছেন পরান এক ইউটিউব আর আমি আছি যথারীতি আপনাদের হোস্ট মোহাম্মদ শাহ পরান বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিং এর আজ কথা বলবো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পার্ট সেটা হচ্ছে এয়ারেশন এখন বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিং এ সাকসেস হতে হলে আপনাকে প্রপার এয়ারেশন থাকা লাগবে যদি এয়ারেশনের কোনো রকমের সমস্যা থাকে আপনি যদি পারফেক্ট এয়ারেশন না দিতে পারেন তাহলে বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিং এ সফল হওয়ার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে তো এয়ারেশন নিয়ে আজকে দীর্ঘ কথা বলবো আশা করি খুঁটিনাটির সকল বিষয়গুলো উঠে আসবে এয়ারেশন সম্পর্কে পুরো ভিডিও দেখতে থাকুন সো প্রথমে আমি প্রথম পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব প্রথম পার্ট হচ্ছে আল বায়োফ্লকের এয়ারেশন কেমন হওয়া উচিত ও বিষয় সো বায়োফ্লকের এরেশনের জন্য যেটা বিষয় হচ্ছে যদি আপনি ধরুন দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক করার জন্য আপনার আশি থেকে নব্বই এল পি এম ইজ গুড অ্যানাফ যদি আপনার প্রপারভাবে এটা কাজ করে সো আশি থেকে নব্বই এল পি এমের মধ্যে আপনার হয়ে যায় সো কিছুটা ডিপেন্ড করে মাছের উপর মাছের সাইজের উপরে আপনার ওইটার উপর কিছুটা হয়তো শেষ দিকে ডিপেন্ড করে ওটা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন সো আশি নর্মাল কথা হচ্ছে আশি থেকে নব্বই এল পি এমের যদি আপনি প্রেশার দিতে পারেন আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে এই দশ হাজার লিটার জন্য গড অ্যানাফ তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার মতো ক্যালকুলেশন করে নেবেন আশি ক্যাল আশি বা নব্বই যদি আপনি হিসাব করেন তাহলে পাঁচ হাজার লিটার হয়ে যাচ্ছে চল্লিশ থেকে পাঁচ চল্লিশের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে তো এইভাবে আপনি একটা ক্যালকুলেশন ওয়াইজ করে নেবেন যে এতটুকু আমার লাগতেছে দেখুন এটা কোনো মানে ফিক্সড না যে আমাকে এতই দিতে হবে বা কিছুটা উনিশ বিশ করা যায় কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনি খুব বেশি ডিফারেন্স কিন্তু করতে পারবেন না আপনি মাথায় রাখবেন দশ হাজার লিটারের জন্য আশি থেকে নব্বই এল পি এম সো এই জিনিসটা যদি মাথায় রাখতে পারেন ওইটাই আপনার অ্যানাফ ওইটাকে আপনি হিসাব করে নেবেন সো এটা হচ্ছে আর অনেকে মনে করতেছেন যে আসলে এল পি এমটা আমি কীভাবে দেখবো দেখুন এল পি এমটা মেশিন যে কোনো মেশিন কিনলে আপনার লেখা থাকে এই যে আমার মেশিনের দিকে খেয়াল করুন আউটপুট ওয়ান ফোর জিরো লিটার পার মিনিট দ্যাট মিন্স এটি হচ্ছে এল পি এম লিটার পার মিনিট এল এল পি এম লিটার পার মিনিট সো লিটার পার মিনিট হচ্ছে এল পি এম মানে এক মিনিটের মধ্যে আপনার যে এয়ারেশনটা আছে মোটরটা আছে পাম্পটা আছে ওইটা কতটুকু এয়ার ফ্লো করতে পারতেছে কতটুকু প্রেশারে আপনাকে হাওয়াটা ছাড়ছে ওইটা এল পি এম সো এল পি এমটা যদি আপনি মাথায় রেখে করতে পারেন বাকি এম পি এ কে পি ওইটা ফেক না কারণ এল পি এম যখন আপনি নিয়ে আশি নব্বই নিয়ে আসবেন ওইগুলা এমনিতে মেশিনগুলোতে অটোমেটিক এসে যাবে আপনাকে ওইটা মাথায় মাথায় রেখে মোটর কিনতে হবে এমন কোনো বিষয় না আপনি জাস্ট এল পি এমটা মাথায় রেখে মোটর কিনবেন সো সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন ওইগুলো অটোমেটিক আপনার মোটরে এসে যাচ্ছে যে আপনার এম পি এ কত আছে কে পি এ কত আছে সো এগুলো আমি দীর্ঘ হয়ে যাবে এত কিছু আসলে বলার প্রয়োজন নেই মনে করি যে আমি সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি সো এটা হচ্ছে আপনার এয়ারেশন সেট আপের ফর্মুলা এখন দেখুন এয়ারেশন সেট আপ করার জন্য বেশ কয়েকটি ফর্মুলা আছে এই যে মোটরগুলো মোটরগুলোর মধ্যে অনেকে অনেক জায়গায় হয়তো কনফিউজ আমি নিজেও শুরুর দিকে অনেক কনফিউজ ছিলাম আসলে কোন মোটর কিনবো হ্যাঁ এয়ারেশন যে পাম্পগুলো আছে এটি বাজারে অনেক রকমের কিছু আছে ম্যাগনেটিক মোটর কিছু আছে আপনার ধরেন আমি যেটা ইউজ করতেছি ডায়াফ্রাম মোটর কেউ বলতেছে রিং ব্লোয়ার কেউ বলতেছে রুট ব্লোয়ার হ্যাঁ নানান জনের নানান রকম কনফিউজ আসলে আমিও হয়ে গেছিলাম সো আশা করি আপনারাও অনেকে কনফিউজ আছেন তবে এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনারা ওই কনফিউশনগুলো দূর হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সো আসলে মোটরগুলো হচ্ছে সবগুলোর কাজে হচ্ছে আপনার প্রেশার ক্রিয়েট করা বা আপনার যে এয়ারেশনের জন্য সবগুলোই আপনি ইউজ করতে পারবেন তবে কিছু কিছু বেসিক পার্থক্য এগুলোর মধ্যে আছে যেমন ধরুন আপনি যে নর্মাল যে আমরা মোটরগুলো দেখতেছি যেগুলো আপনার ওই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে মোটরগুলো ওই মোটরগুলো হয় কি যদি আপনি একটু ভালো প্রেশারে নিতে পারেন ভালো এল পি এমের মোটর নেন সেক্ষেত্রে ওইটার প্রেশারে কিন্তু যথেষ্ট ভালো কিন্তু ওইগুলোর কিছু সমস্যা হচ্ছে কি ওইগুলো হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিক কনজিউম করবে অনেক বেশি ফার্স্ট সমস্যা সেকেন্ড সমস্যা হচ্ছে ওইটা রিপেয়ারেবল না কোনো কারণে যদি আপনার মেশিনে কোনো সমস্যা হয় ওইটা আপনি রিপেয়ার করতে পারবেন না বলে ধরে নিতে পারেন হ্যাঁ সো এই দুইটা সমস্যা সো আপনার লং টাইম একটা ইনভেস্টমেন্ট নষ্ট হয়ে গেলে এটা একেবারে মানে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যাবে তো ওই একটা বিষয় তাছাড়া পাশাপাশি আপনার প্রত্যেক মাসের বিদ্যুৎ যে ইলেকট্রিক খরচটা কিছুটা বেশি আসবে অন্যান্য মোটরের তুলনায় পাম্পের তুলনায় সো এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিকের যে সুবিধা এবং অসুবিধা 
এখন আবার ধরুন ডায়াফ্রাম মোটর ডায়াফ্রাম মোটরগুলো হচ্ছে আপনার প্রথম সুবিধা হচ্ছে এটা ওই আপনার বিদ্যুৎ কনজিউম কম করবে ঠিক আবার এটাও যখন আপনার কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যাবে তখন সহজে রিপেয়ার করা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো আপনি নিজেই রিপেয়ার করে ফেলতে পারবেন ভেরি সিম্পল হ্যাঁ আপনারা যদি প্রয়োজন মনে করেন আমি একসময় আমার মোটর খুলে আমি দেখাবো কি ইজি যে সেট আছে নর্মাল সেট আপগুলো আপনি হয়তো করে নিতে পারবেন সো এ হচ্ছে ডায়ফ্রাম মোটর তারপর আছে আপনার রুট ব্লোয়ার কিছু কিছু রুট ব্লোয়ার হয় আসলে রুট ব্লোয়ারগুলোর ক্ষেত্রে যারা মোটামুটি পাঁচটা ছয়টা বা দশটার মতো ট্যাঙ্ক নেই তাদের আসলে এগুলো চিন্তা করে লাভ নেই কারণ আপনার অনেক পরিমাণ ওয়েস্ট হবে হ্যাঁ বিদ্যুৎ কনজিউম থেকে শুরু করে আপনার যতগুলো যতটুকু এলপিএম বা কেপিএম বা প্রেশার দিচ্ছে ওই প্রেশারটা আপনার লস হবে ওইটাকে আপনাকে বাইরে ছেড়ে দিতে হবে বা কোনো অন্য কোনোভাবে ইউজ করতে হবে সো আপনার কাজে আসতেছে না মানে প্রয়োজনে অতিরিক্ত খরচ আপনি করবেন তবে পাম্পগুলো খুব একটা দাম নয় সো তবে আপনার পরবর্তী ইলেকট্রিক যে খরচগুলো ওইগুলো আপনার একটা দুইটা ট্যাঙ্কের মধ্যে করে আপনি রোড ব্লোয়ার দিয়ে ইউজ করে আপনি খুদের সম্মুখীন হবেন সো এটা হচ্ছে তারপর হচ্ছে রিং ব্লোয়ার রিং ব্লোয়ারগুলো হচ্ছে কি রিং ব্লোয়ারগুলো হচ্ছে অনেক বড় সেট জন্য আপনি যখন ফুললি কমার্শিয়ালি বড় সেট যাবেন তবে তখন আপনি রিং ব্লোয়ার আপনার দরকার আসলে তখন আর এইসব মোটর দিয়ে আপনি খুব একটা ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন না এতগুলো ট্যাঙ্কের মধ্যে এতগুলো মোটর সেট করা অনেক ঝামেলার ব্যাপার তাছাড়া কস্ট এফিসিয়েন্সি হচ্ছে না রিং ব্লোয়ারগুলো অত একটা দাম না সেক্ষেত্রে অনেকগুলো মোটর ইউজ করতে পারবেন তখন আপনার বৈদ্যুতিক খরচ কিছুটা বেশি আসলো ওটা সহনশীল কারণ আপনার প্রজেক্ট অনেক বড় হ্যাঁ আয় এবং ব্যয়ের একটা সামঞ্জস্য তো অবশ্যই থাকে সো এ হচ্ছে চার ক্যাটাগরির মোটরগুলো বাজারে অ্যাভেলেবেল সো এখন ধরুন কেউ ছোট পরিসরে করতেছেন একটা একটা ট্যাঙ্ক করতেছেন একটা ট্যাঙ্কের ক্ষেত্রে দেখুন আমার যে ডায়াফ্রাম মোটর এই ডায়াফ্রাম মোটর দিয়ে একটা ট্যাঙ্ক আসলে এটাও যদি করেন তাও আপনার লস হয়ে যাবে কারণ এটার প্রেশার যথেষ্ট ভালো আপনি আমার ফ্লোগুলো দেখেন হ্যাঁ দুইটার মধ্যে আমি চালাইতেছি দেখুন ফ্লোগুলো সবগুলা কিন্তু সমানভাবে ফ্লো করতেছে হ্যাঁ কোনোটাতে কিন্তু মাইনাস নেই আমি আরও চাইলে কিছুটা বাড়াতে পারবো সো সো এটা দুইটার মধ্যে আমি দেখতেছি অনেক বেশি হচ্ছে আমি চাইলে তিনটাও ইউজ করতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি একটা করেন তাহলে আপনার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক নেওয়ায় আমি মনে করি ভালো সেক্ষেত্রে আপনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিকগুলো মার্কেটে দশ হাজার লিটারের জন্য একটা এসিও আমি সাজেস্ট করবো এসিও ও টেন বা সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট দেয় হ্যাঁ এই যাবত যতগুলো ইউজ করা হয়েছে তো এসিও টেন এটা আপনার বাজারে আপনি চাইলে পাবেন সো ওইটু আপনার রিসানের সো এসিও টেনটা আপনি নিতে পারেন একটার জন্য আর আমার মতো দুইটা বা তিনটা যারা করেন দুইটা তিনটা পর্যন্ত আপনি এটাতে করতে পারবেন তবে আমার মনে হয় দুইটাতে ভালোই হবে কারণ শেষ দিকে মাছ যখন বড় হবে তাদের অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট যখন একটু লাগবে তখনও তারা একটু ভালো সাপোর্ট পাবে সেক্ষেত্রে দুইটাই আমি মনে করি বেস্ট তিনটাও করতে পারেন সো এটা হচ্ছে আপনার তারপর আরও বড় সেট আপে গেলে আপনার দশটা সেট আপে গেলে আপনার রোড ব্লোয়ার দিয়ে করেন তারও বড় সেট আপে গেলে আপনি রিং ব্লোয়ারগুলো ইউজ করতে পারেন সেই হচ্ছে চার ক্যাটাগরির মোটরের কথা বললাম চার ক্যাটাগরি আসলে কীভাবে ইউজ করা উচিত আবার ধরুন মোটর আনার পরে মোটরের পরেও কিন্তু কাজ আছে হ্যাঁ সো দেখুন এবার ধরুন স্টোন আমি কীভাবে ইউজ করবো মোটর আনলাম মোটর আনার পরে আমি এখানেও কিন্তু অনেকের কনফিউশন থাকতে পারে যে বাজারে অ্যাভেলেবেল স্টোন আছে হ্যাঁ দেখুন এটা এটাকে বলে স্টোন হ্যাঁ এটা স্টোন এটা হয়তো আপনারা চিনেন হ্যাঁ সো এটা একটু বড় সাইজেরটা এর সাথে ছোটও আছে বা এর সাথে বড়ও আছে কিন্তু বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল পাচ্ছি না সো স্টোনগুলা স্টোন অনেকেই স্টোনের সেট করতেছে হ্যাঁ স্টোনের পরও যদি আমি আপনি আরও ভালোভাবে সেট করতে চান তখন আপনার হয়তো নেগেটিভ দিয়ে সেট করতে পারবেন হ্যাঁ ডিফিউজার সিস্টেম আছে ওইভাবে করতে পারবেন হ্যাঁ তারপর এত মোটামুটি এগুলোই আসলে স্টোন নেগেটিভ ডিফিউজার তিনটাই ক্যাটাগরি হচ্ছে মানে এ একুয়াকালচার ফিশ ফার্মিংয়ের জন্য আদর্শ সো আপনার ডিপেন্ড করে আপনি আসলে কোনটা দিয়ে করবেন আর কোন মোটর ইউজ করতেছেন বা কতটুক বড় সেট আপ আপনি করতেছেন দেখুন আপনি যদি ছোট সেট করেন হ্যাঁ একটা একটা বা দুইটা ট্যাঙ্কের মধ্যে করেন সেক্ষেত্রে আপনার যে মোটরগুলো বাজারে অ্যাভেলেবেল হ্যাঁ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা ডায়াফ্রাম মোটরগুলা ওই দুইটার কোনোটাই আসলে আপনার ওই যে নেনো টিউব যে ফর্মুলাটা ওই নেনো টিউবের যে টিউবগুলো ওইগুলোতে আসলে এনা প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে না হ্যাঁ কারণ এগুলোর হচ্ছে তখন ওই পাইপগুলো এগুলো থাকবেন আরও মোটা হতে হবে আপনার থ্রি ফোর বা হাফ ইঞ্চি এরকম সাইজের হবে তো এই প্রেশারটা আসলে ওইভাবে ফ্লো করতে পারে না 
সো আপনি যখন বড় সেট আপে যাবেন তখন নেনেটি নেনেটিও ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ বা ডিফিউজার টেকনোলজি ইউজ করতে পারেন আবার আসে অনেক ক্ষেত্রে আপনার এয়ার সার্কুলেশন প্রযুক্তিও আছে ওইটাও ভালো রেজাল্ট দেয় ওইটা নিয়ে অন্য সময় কথা বলা যাবে সো ওইটা পাশাপাশি আপনি ইউজ করতে পারবেন সো ডিপেন্ড করতেছে আপনার সেট কত বড় আপনার ট্যাঙ্কের সাইজ কত বড় ওইটার উপরে আসলে ডিপেন্ড করে হ্যাঁ সো এটি হচ্ছে মুদ্রা কথা এগুলো হচ্ছে বেসিক জিনিসগুলো আসলে এই জিনিসগুলো একত্রিত করতে আমার অনেকদিন সময় লাগছে অনেক দূর অনেক দিকে ছোটাছুটি করতে হয়েছে অনেক কিছু জানতে হয়েছে আমি আপনাদেরকে একেবারে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিলাম তারপরও যদি যাদের অনেক কিছু আছে হয়তো বুঝতে পারেন ওই জায়গাটা যে ভাই ওই এই এই বিষয়টা আমি আসলে ক্লিয়ার না ভাই আপনার ভিডিওতে এই জায়গাটা এই বিষয়টা আসে নাই তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন তো কমেন্ট বক্সে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব যে আপনার ওই সঠিক উত্তরটা দেওয়ার জন্য আসলে বায়োফ্লো ফিশ ফার্মিং বাংলাদেশে নতুন সম্ভাবনার একটা দিক এটা সম্ভাবনা দেখাচ্ছে এই সম্ভাবনা এই সম্ভাবনা আসলে সম্ভাবনা হয়ে ছড়িয়ে যাক মানুষের মধ্যে মধ্যে এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা তো আজকের এই প্রথম ভিডিও পার্টটা আমি এখানে শেষ করলাম ভিডিওটা দীর্ঘায়িত হয়ে যাচ্ছে সো সেকেন্ড পার্টে আমি কিভাবে অ্যারেশন সেট আপ করলাম হ্যাঁ ওই সেট আপটা ফুল ফর্মুলাটা আমি দেখাবো ইনশাল্লাহ আশা করি আমার পাশে থাকবেন ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং যদি মনে করেন কারো দ্বারা ভিডিওটা দেখলে উপকৃত হবে তবে তাদেরকে শেয়ার করে আমার ভিডিওটা পুষিয়ে দেবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই ভালো লাগলে ভিডিওটা একটা লাইক দেবেন যাতে আমার ইন্সপিরেশনটা বাড়ে আপনাদের জন্য আরও নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করার মানসিকতাটা বাড়ে সো এই পর্যন্ত আজকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম